Κοίταξε, το, το ότι ο Λέωνα Κοέν ήρθε στο νησί έχει γράψει μια ιστορία από μόνο του. Ε, μιλάμε για την εποχή που εκείνος ε, ήταν ένας ε, σχεδόν φοιτητής χωρίς πολλά λεφτά. Ευτυχώς η θεία του του έδωσε κάποια δολάρια και αγόρασε αυτό το σπίτι που έχει τώρα. Ο Λέωνα Κοέν ήταν απαρατήρητος, δηλαδή πολύ λίγοι. Είπαμε ένα σημείο είναι ότι και ο ίδιος δεν το επαιδίωκε, αλλά και η κοινωνία η ίδια κοίτα για αλλού. Δεν ε, μπορούσε να καταλάβει, ας πούμε, τι, τι πλούτο μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος και τι ε, κόσμα είναι για ένα κομμάτι της ίδρας που εκείνη την περίοδο πραγματικά ανθούσε γιατί ε, είχε, είχα μαζευτεί από μια συγκυρία, ο ένας μάζευε τον άλλον δηλαδή, ε, αρκετοί επώνυμοι καλλιτέχνες και συγγραφείς, ο Τζόνσον, ας πούμε, ο, ο, ο Αυστραλός, που είναι παγκοσμίου φίλης κι αυτός, ζούσε εκείνη την ίδια εποχή μαζί, μαζί με τον Κοέ. Και τη νύχτα τα τραγούδια του είχα πει πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή με λίγα λόγια θα πούμε ότι οι Ιδραίοι ήταν για την εποχή τους οι οικολόγοι. Για την εποχή του οικολόγοι. Σήμερα δεν είναι αυτοί που είναι, δεν λέει ότι οικολόγοι είναι, είναι το αντίθετα από του οικολόγου, αυτοί που κάνουν τον οικολόγο. Οι δρέ ήσαν οικολόγοι. Ξέραν και φτιάχνανε του δρόμου, τη ρημοτομία, το, το, τα κτίρια, τι αυλέ, τα φορτωμένα με σε μια γυλουλού. Ωραία λουλούδια που μοσκοβόλαγε η παραλία και όλο ο κόσμο. Όλα τα σοκράτια που μοσκοβόλαγανε άρωμα από τα ωραία λουλούδια που νοικοκυρέ. Ε, Τότε ήταν φανταστική η εποχή, ήταν καλό καρδιό, δηλαδή ο Κόεν όταν κατέβαινε, ο Λέοναρ, τραγουδούσε, τραγουδούσε δηλαδή με κιθάρα μόνος του και βλαβικά τον περιμέναν όλοι να τελειώσει. Τυχαίνει σε αυτό το μαγαζί πίσω να είχε κήπο κήπο μικρό, τώρα έχουν χτιστεί άλλα πράγματα, κήπο μικρό, έξω, αυλή, που ο Κόιν καθόταν και έπαιζε τη θάρα. Κρασί με τη Μαριάννα, εδώ γνωρίστηκε με τη Μαριάννα. Ε, πολύ όμορφη γυναίκα, φανταστική. Ε, αυτός πήγε ταξίδι, ξέρετε, Μοντρεάλ, Όσλο, Παρίσι, Νέα Υόρκη, Γιονερχόταν μαζί τη ώστε να καταλήξει. Πάντοτε όμω ερχόταν στην Ήδρα. Πηγαίναν, ερχόντουσαν, πηγαίναν, ερχόντουσαν. Ναι. Αυτό είναι ο έρωτα τη ζωή του, η Μαριάννα. Ε, βέβαια, οι εποχές εκείνες ήταν ε, πολύ διαφορετικές. Δηλαδή, ο, ο Νέρο Ανακοέν ε, και σαν χαρακτήρας ήταν πολύ χαμηλών τόνων ε, και δεν ήθελε, γιατί ήταν και νέος τότε βέβαια, δεν ήθελε την, ε, το άνοιγμα το, της κοινωνικοποίησης του. Ο, ο ίδιος βέβαια επαιδεία και το αντίθετο. Για μένα είναι φανταστικός, γιατί έχει τρία μεγάλα ταλέντα το ίδιο πρόσωπο. Είναι, πρώτα απ' όλα είναι... Ε, είναι μουσικός, γράφει μουσική. Δεύτερον, γράφει ποιήση, είναι ποιητή. Και τρίτον, είναι φοβερός ε, τραγουδιστής. Με βραχνή φωνή, έτσι, μια αλλιώτικη φωνή, κάτι το ανεπανάληπτο. Βέβαια, το παράξενο είναι ότι ε, του άρεσε πολύ το μαύρο χρώμα. Δηλαδή, μονίμως ερχόταν ε, ντυμένος, γιατί και ο ήλιος δεν του άρεσε και πάρα πολύ, ντυμένος με μαύρα. Τώρα πώς άντεχε εκεί μέσα στο αυτό, εντάξει, ήταν δικό του θέμα. Ε, μπορεί να εμπνεότανε κιόλα. Σε και η πίεση θέλει έτσι μια πίεση. Ήταν ένας ρομαντικός, ένας ωραίος άνθρωπος, 
που ναι, εργατικό του άρεσε να διαβάζει, να, συ, να γράφει και να τραγουδάει και όλα αυτά του άρεσαν πάρα πολύ. Του το, το άρεσε η, η, η νησιώτικη ζωή. Η νησιώτικη ζωή του άρεσε πάρα πολύ. Και γι' αυτό με και πολλά χρόνια και αυτό έφτιαξε το σπίτι πάνω εκεί που το έφτιαξε. Άρα λοιπόν υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα ε, σημεία αναφοράς που προσέλκυσαν και τον Λέοναρτ Κοέν. Είχε αυτή την ηρεμία ο χώρος, είχε αυτό το τοπίο που πιθανόν το αποζητούσε μέσα από την ποιησή του και γι' αυτό και έχει και εμπνευστεί πάρα πολύ και στην ποιησή του και, στο, και στα πείματά του. Έχει πληριστεί από συγκεκριμένε ε, σκηνές ας πούμε που συναντούσε καθημερινά με κάποιες γριούλες που του πηγαίνανε έναν αυγό, ας πούμε, ξέρω εγώ, ή του πηγαίνανε μια ντομάτα. Αυτός έβλεπε στα ζωγραφιά του Λούλια. Πολλά τραγούδια του, όπως το «Bird on the Wire», το είδε, πραγματικά το είδε μπροστά του. Δηλαδή είδε, είδε πουλί, πουλί που κάθισε απάνω στο, στο καλώδιο, το ηλεκτροφόρο καλώδιο. Και εκεί εμπνεύστηκε και λέει «Bird on the Wire». Ένα από τα πολλά, από τις πολλές εμπνεύσεις του. Ναι. Μέρος που έκανε μπάνιο δηλαδή βασικά ήταν το Baby Beach στο Καμίνι και ιδιαίτερα όταν ε, ερχόταν με τα παιδιά του ε, και τη Σουζάνα ήταν μικρός και μπορούσαν και οι μανάδες τους και οι πατεράδες τους, ας πούμε, να κάνουν και να συζητήσουν και παρακολουθώντας και τα, τα παιδιά τους που κάνανε μπάνιο ας πούμε, να κάνουν και ήδη μπάνιο. Ναι, πή, πήγαινε στου γράφου την ταβέρνα από ό,τι είχα ακούσει και σε πολλέ άλλε. Όπου ήταν κουτούκια μικρά, γιατί τότε ήδρα είχε πάρα πολλά μικρά ταβέρνα και δεν είναι όπω τώρα που είχε ρεστοράν και ρεστοράν και ρεστοράν. Τότε είχε ταβερνάκια και εκεί συγγναζεί ο Κοέν και έλεγε τι ιστορίε του. Τώρα, ε, άλλο χώρο, το Bill's Bar, το οποίο το είχε ένα Εγγλέζο, ο Bill, από εκεί ήρθε και το όνομά του, όπου πραγματικά ήταν ε, ένα χώρο ε, καλλιτεχνών, αν το πούμε έτσι. Ε, δηλαδή όχι μόνο ξένων καλλιτεχνών αλλά και ελλήνων καλλιτεχνών αλλά σας λέω ότι οι περισσότερες φορές δεν τον έβλεπες ε, προτιμούσε να κάτσει στο μπαλκόνι του σπιτιού του να κάτσει στη βαράντα να... με τους φίλους του να... εντάξει γιατί ήταν και το θέμα ότι πίνανε κιόλας πίνανε και υγρά και, και αέρια οπότε εκ των πραγμάτων ήταν λίγο προσεκτική γιατί, γιατί υπήρχε και αυτό το σκεπτικό ότι η αστυνομία μπορεί να τους, να τους κυνηγούσε ας πούμε Δηλαδή υπήρχε ο, ο, ο Κοέν, ο κύριος Κοέν, ε, βρήκε μια εποχή ακόμα αχνή της Ήδρας και μπορούσε και έλσε. Ενώ τώρα βέβαια είναι τουρισμό, τουρισμός, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δεν είναι όπως τότε. Βρήκε καλές εποχές, σε καλές εποχές. Συμφωνώ ότι του άρεσε η απομόνωση και η έμπνευση. Και γενικά η Ήδρα, το πήγαινε έλα, το, το φως, ο ήλιος, η θάλασσα, η θάλασσα, τα βουνά, όλα αυτά του άρεσαν. Και το αποτέλεσμα μετράει ότι έγραψε φανταστικά τραγούδια. Δεν έγραψε. Ναι, θεωρώ ότι στη ζωή μας ε, ε, ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι αντιπροσωπεύει ό,τι κινείται γύρω μας. Ενώ ε, πιστεύω και επιδιώκουμε, πρέπει να επιδιώκουμε όλοι, ε, να γίνει το αντίθετο. Ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μας να, το, να, να, να κάνουμε μια ενδοσκόπηση και να απομονωνόμαστε ε, και να συζητάμε με τον ίδιο μας τον εαυτό. Εντάξει.